Hello les amis, aujourd'hui on se prépare une belle salade d'été et je dois dire que c'est l'une de mes salades préférées. C'est la fatouche, la fameuse salade des Libanais. C'est une salade que j'adore tout simplement parce qu'elle est très aromatique, il y a plein d'herbes fraîches, il y a du croquant, il y a du fruité, il y a de l'acidité, de la douceur, c'est vraiment la salade parfaite. Ah, je vous entends d'ici, ami Libanais, patouche à ma salade fatouche. Je ne fais pas la salade fatouche, mais je fais une salade fatouche parce qu'en fait, il y a plein de versions au Liban. Et moi, je la fais selon les conseils de mes amis de Terroir du Liban. C'est une super épicerie fine. Et du chef libanais installé à Paris, Karim Aïdar. Pour une belle salade fatouche familiale, il nous faut, alors idéalement, du pourpier. Vous savez, c'est cette herbe sauvage que l'on peut cueillir au sud de la France, sur le bord des chemins. Elle est légèrement grasse. Elle a un petit goût acidulé parfait. Si vous n'en trouvez pas, on peut remplacer le pourpier par des cœurs de laitue ou bien de la roquette ou on peut ne pas mettre de salade du tout. Il nous faut également des tomates. Là, c'est l'équivalent environ de 4 tomates. J'ai deux tomates longues et des tomates cerises. Il faut également des radis, très importants, indispensables à la salade fatouche. Ça apporte en plus du croquant. Il en faut environ 4 ou 5. Un petit oignon pour apporter également du croquant et du tempérament. Un concombre. Des herbes fraîches, très important. Et là, il y a un mélange de persil plat et de menthe fraîche. Il faut également, ingrédient indispensable de la salade fatouche, un pain pita, comme vous l'avez remarqué. Ce pain, il est un peu dur. En fait, c'est une salade qui permet de recycler ce pain libanais. Mais si vous avez du pain mou, vous pouvez évidemment le mettre au grille-pain ou quelques minutes au four et vous obtenez ainsi un pain dont on va faire des croutons pour notre salade. On a le droit de tricher et utiliser éventuellement en vacances un autre pain sec. Et puis l'assaisonnement de notre salade fatouche, attention très important, de l'huile d'olive évidemment, entre 4 et 5 cuillères à soupe, le jus d'un demi-citron, une gousse d'ail, de la mélasse de grenade, ça c'est vraiment un produit typiquement libanais, c'est du jus de grenade qui a été réduit et qui apporte un côté acidulé, si vous n'en avez pas évidemment, vous pouvez mettre un peu plus de citron, et puis l'épice indispensable de la salade fatouche, c'est le sumac qu'on trouve désormais un peu partout, y compris dans les supermarchés. On l'appelle également citron des montagnes. C'est une petite baie séchée, réduite à l'état de poudre et qui a vraiment un goût acidulé magnifique. Je me munis d'un gros saladier et là, je vais tout simplement y verser nos ingrédients. Le pourpier, vous le coupez grossièrement. Vous enlevez en fait les plus grosses tiges. Ensuite, on va détailler grossièrement nos tomates. Et hop, dans le saladier, on s'occupe bien sûr de nos radis qu'on coupe en lamelles assez grossières. Il faut quand même un peu d'épaisseur. Il y a de la texture dans la salade fatouche et c'est ce qui fait son charme. On s'occupe ensuite de notre concombre. Moi, je fais la technique du 1 sur 2. Je laisse un peu de peau parce que mon concombre est bio et que ça apporte un peu de croquant. Et là encore, je vais le détailler grossièrement. Mais je vais quand même enlever les pépins et la chair un peu aqueuse du milieu pour ne pas trop tremper ma salade. Et mon concombre dans le saladier. Je m'occupe évidemment de mon oignon que j'ai préalablement épluché. Un bel oignon bien croquant. Mes oignons dans le saladier. Ma gousse d'ail. Pense sur la truffe pour bien l'éplucher. Je lâche grossièrement je peux même l'écraser avec la lame d'un couteau pour la faire légèrement suer. Et mon ail rejoint le saladier également. Autre ingrédient indispensable de ma fatouche, c'est évidemment les herbes fraîches, préalablement lavées. Et là, on va en mettre un paquet. Les brins de persil, on enlève les tiges les plus récalcitrantes. Et on hache le persil grossièrement. Et évidemment, on retire les queues de persil. Et notre persil haché dans le saladier et on fait la même chose avec la menthe alors là on va prendre juste les feuilles car les tiges de menthe sont très fibreuses et je vais les hacher grossièrement au couteau ces feuilles de menthe pas trop fin encore une fois et hop dans le saladier le sumac une cuillère à soupe de cette fameuse épice quelques bonnes pincées de sel Éventuellement, vous rajoutez quelques tours de poivre du moulin. Le jus de mon demi-citron. Deux cuillères à soupe de ma mélasse de grenade, avec sa belle texture sirupeuse. C'est un produit exceptionnel que connaissent les Syriens, les Jordaniens, les Palestiniens, les Libanais. 
mon huile d'olive. Et évidemment, je n'oublie pas de briser grossièrement, façon grosse miette, mon pain pita. Et je mélange. Le pain va s'imbiber de l'assaisonnement et légèrement ramollir. Il va servir en même temps d'éponge avec l'eau des concombres et des tomates. Vous obtenez une salade super caractérielle, fraîche, délicieuse. Bon allez, on se la goûte cette fatouche. Il mmh. y a plein de textures évidemment. Il y a du sucré, le sucré de la tomate, le sucré de l'oignon qui est assez doux. Et en même temps, il y a de l'acidulé avec le sumac et la mélasse de grenade. Il y a l'acidité du jus de citron et puis le parfum du persil, de l'amande, c'est vraiment une salade exceptionnelle. Je crois bien qu'elle fait mouche, ma salade fatouche.